araw po muli sa ating lahat. So, today po ang ating recipe ay ang pork chop steak. Ito po ang mga nasa ingredients natin. Meron po tayong boneless pork chop, 1 kilo po ito. Meron po tayong garlic, sibuyas. Meron po tayong sugar dito, lime. Okay? Pag wala po kayong lime na ganito, maaari po kayong gumamit ng kalamansi, limang piraso. O pag lime na lime naman po, maaaring isa sa dalawang piraso po. Meron po tayong black pepper, meron po tayong beef seasoning. Kung meron po kayong beef cubes or broth, pwede nyo pong gamitin yon Ang gagamitin po natin na eksaktong sukat ay nasa listahan na aking i-provide. Meron din po tayong toyo. Okay? So, simulan na po natin. Alright? So, ang first step po natin sa paggawa ng pork chop steak ay ang pagmamarinate. Okay? So, yung mga list po ng ingredients na aking pinurubayad sa listahan for um, marinating the meat is here already. Maghanap lang po kayo ng malaking bowl kung saan nyo po gustong ibabad yung inyong meat. So, sa meat po, um, yung iba gusto nung buo yung kanilang pork steak. Okay? For, pero sa akin po, gusto ko yung medyo pinaninipis ko siya. Hinahati ko po siya ng, ng panipis. Okay? Kasi gusto ko po na na-absorb ng meat yung aking marinade. Okay. So, siguraduhin nyo lang po ulit na malinis ang inyong kamay. At isa-isa nyo pong pwedeng lahat na, okay, na ilagay yung inyong meat sa inyong marinade. Alright, so, ang minimum time po for marinating the meat is actually 4 hours. Pag nagmamadali ka, yun na po talaga yung pinakamabilis. Okay. So, pero pag mga birthday party, like for example, barbecue, mga ganyan, or pork steak, then um, you could do it like overnight or 24 hours. That would be the best time para, you know, ma-absorb ng meat yung iyong marinade. Okay. So, haluluin nyo lang po again. Halu-haluin. Okay. So, yan. Based po dun sa mga ingredients na yung binigay ko for marinating the meat, yung sa tingin nyo po ay medyo maalat po sa inyo, um, ayaw nyo po kasing nag-overpower yung alat o nag-overpower yung asim, pwede nyo pong um, dagdagan ng lime o ng kalamansi. Alright, dagdagan nyo na lang po ng base sa panlasa nyo. Pero para sa akin po, yung mga nasa list ng ingredients ang aking pinak-perfect na sa aking panlasa. Alright? So, gusto ko rin po na medyo maraming bawang. Okay, so, dito po, ang ginamit ko po ay 5 cloves of garlic. Okay? Pero pag gusto nyo po, kasi ako po yung taong medyo garlicky, okay, pag dating sa food, pwede nyo pong dagdagan ng garlic powder, kung meron kayong garlic powder, pero kung mas gusto ko ng bawang na bawang. So, that's it. So, ito na po. Alright? Ayaan lang po natin siya ng 4 hours. So, Right now, ang time is 10 o'clock. Okay. Um, lulutuin ko po ito ng 5 in the afternoon. So, saktong-sakto na po yung time ko na. Okay. Lagay nyo lang po ulit sa ref. Huwag po sa freezer. Okay. Ito lang po sa bandang baba, the chiller. And we're good to go. Alright. Magsisimula na po ako magluto ngayon. Uh, medyo napagay yung pagluluto ko kasi meron ako maliit abang tulog siya. Pero pasok pa rin naman po sa marinade time natin na 4 hours, which is 2.23 or 2.30. Hindi mo lang. Pero before that, gusto ko po sanang wait muna to. Gusto ko po kasing pinafry yung aking sibuyas bago ko i-fry yung aking meat. Right? Ganito po yung ginagawa ko sa sibuyas. Gusto ko po kasi sa pork chop steak ay yung maraming sibuyas. So, meron po ako dito pang isa din. Separate po sila. Ito naman po rin parang pang garnish natin. Usually, pag nakikita natin yung pork steak, meron tayo mga nakikita ng mga syrup po na onion dun. Ito po yan. Hiyaan mo lang siyang ma-fry. Alright, na or sa nito ang aking sibuyas. So, isasantagin mo lang muna ito. At sumula na natin i-fry yung ating meat. 
So, gumagamit ako ng iron pan. Pero, pwede na may regular pan. Gusto ko lang kasi effect nito na parang may ihaw siya. Parang gano'n. So, yung fire ko po na sa medium heat. Ayan. Um, I-pre-preto lang natin siya konti. Okay. So, ganitong kulay ng pork ang uh, gusto mo na ma-achieve. Okay? Parang nag-brow-brow na siya. So, pwede na to. Okay? Uh, ulit ulitin mo lang yung proseso hanggang maging ganito lahat ng meat mo. Okay? Okay? So, tapos ko nang prituin lahat ng aking pork steak. Okay? So, ito yung kulay na um, gusto mong makita sa pork steak mo, okay? So, mag, parang golden brown lang siya, alright? Ayan yung pinakamagandang kulay. Alright, so ngayon naman, sisimulan na natin maglutuin yung pinaka, ano, recipe natin today. So, meron ako ritong caldero. Okay, naglagay lang ako ng 5 tablespoon of oil. Okay, magsisimula na tayong mag-isa. Ngayon natin yung bawang. Sibuya. Okay. Ayan. Magkita lang natin. Ngayon mag-golden brown ang ating uh, sibuya sa bawang. Ngayon okay, nasa medium fire, fire fully pa to. Ngayon mo lang na so, pag nakita mo na nag-golden brown na yung iyong bawang at yung sibuyas, pwede mo nang ihulog yung pork steak mo. Okay? And then, nagamitin pa rin natin yung ating pinagbabaran. Okay? Nagayin mo lang sigaan. At dito rin, natin ilalagay yung ating one cup of beef broth. Okay? So, yan. Tapos, hahayaan lang natin siyang kumulo. Okay? Tipan lang natin siya. At babalikan natin siya after 5 minutes. Alright. After 5 minutes pa, ito po. Kumukulo na siya. Okay? Gusto mo lang makita na magsisimula ng maluto yung ating pork steak. Pwede mo na dito ang ilagay yung iyong sugar. This is a 1 teaspoon sugar. Dito ay pang balance lamang sa lasa at alat. Okay? Ang hinahanap mo kasi sa pork steak, okay, is yung parang toyo mansi na lasa. So, since naglagay tayo ng toyo, naglagay tayo ng pork broth or ng beef broth, gusto mo lang i-balance yung lasa na yun. Okay? So, 1 teaspoon of sugar. Kaya mo lang siya ulit kumulo. Balikan natin ulit after 5 minutes. After uh, 6 minutes po, ito na po siya. Medyo natuyuan na po siya. Pwede mo lang ilagay ngayon yung mga sibuyas mo. And after mo ilagay, pwede mo na rin patayin yung apoy mo actually. Kaya mo lang siyang, kaya mo lang na magluto ng kaunti yung, yung sibuyas. Alright? At ready to serve na siya. Ayan, mula lang siyang mag-stay dyan ng for another 3 minutes. Pero patay na yung apoy mo. Okay. Alright. So, we're good. Tikman na natin siya. Alright, ito na po yung ating uh, finished product. So, tikman na po natin. Again, meron po akong konting kanin dito. Okay. Kuha tayo ng konting meat. 
Itong sibuyas na to, pinag-aagawan namin mag-asawa to eh. Kaya minsan dinadamihan ko yung sibuyas. Kasi nag-aagawan talaga kami. Alright, one thing sa bao. Tikman natin. Tama-tama yung alat niya. Okay, saka yung asim ng kalamansi. Okay, gusto mo yung lasa na yun, yung toyo mansi. Yung asukal, parang binalance yung lasa ng alat. Okay. So, tama-tama to. Para sa hapunan namin. Alright. Enjoy your cooking!